హలో స్ప్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ఐఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ముందుగా లాస్ట్ క్లాస్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూస్తే కనుక ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా చేయొచ్చు ఎస్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్ నుంచి తగ్గించవచ్చు ఎందుకంటే ట్రిగ్గర్ మెకానిజమ్స్ వాడి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో సెన్సర్స్ని అవి మనం ఉపయోగిస్తే ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ వేస్ట్ అవుతుందో దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం వల్ల బిల్లు తగ్గుతుంది క్రియేట్ మీనింగ్ఫుల్ షార్ట్ స్టోరీస్ మీనింగ్ లెస్ వస్తాయి అవి మీనింగ్ఫుల్ రావు ఎమోషన్స్ క్యారీ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అయితే కాబట్టి ఇది తీసేయండి బ్యూటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది మీరు తీసేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది వన్ త్రీ ఫోర్ సో అలాగే డిసీజ్ని డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ కన్వర్షన్ ఇప్పుడు అందరూ చేస్తున్నారు అలాగే వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇది ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఆ టెక్నాలజీ వస్తే చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఎప్పుడో నికులో టెస్ట్లో తయారు దాని మీద పరిశోధన చేశాడు సో అది ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి జీడిపిని లెక్కించడంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించేటటువంటి ఆధార సంవత్సరాన్ని మార్చడానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేటిస్టిక్స్ ప్రయత్నిస్తోంది సాధారణంగా ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి కూడా ఈ బేస్ ఇయర్ని మార్చడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది సాధారణంగా మన దేశంలో పంతొమ్మిది వందల అరవైల నుండి జీడిపి ఎస్టిమేట్స్ అనేటటువంటి విత్ బేస్ ఇయర్ చేస్తున్నారు మొట్టమొదటిసారి మన దేశంలో తీసుకున్న బేస్ ఇయర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత కాలంలో ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి లేదా ప్రతి పన్నెండు పదిహేను అట్లా టైమ్ను బట్టి ఇలా కొంత సమయానికి ఒకసారి ఈ యొక్క ఆధార సంవత్సరాన్ని మార్చడం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది సాధారణంగా మనం ఆధార సంవత్సరాన్ని ఎందుకు తీసుకుంటామంటే జీడిపిని లెక్కించడంలో కానీ లేదా ద్రవ్యోల్బణాన్ని లెక్కించడంలో కానీ మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ధరలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ధరల్ని ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయం నుంచి కొలుస్తాం దీన్నే బేస్ ఇయర్ అని అంటాం సాధారణంగా మనం చూడండి ఒకటి వందలో ఎంత శాతం అని లెక్కేసినప్పుడు వందని బేస్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఒక శాతం వస్తుంది సో ఇట్లా జీడిపిని లెక్కించేటప్పుడు కూడా మనము జీడిపి ఎంత పెరిగింది అనేది లెక్కించాలంటే దానికి ఒక బేస్ ఉండాలి దీన్ని ఒక సంవత్సరంగా తీసుకొని ఆ సంవత్సరంలో ఆ వస్తువుల తాలూకా ధరలు ఎంత ఉన్నాయి ఆ సంవత్సరంలో జీడిపి ఎంత వచ్చింది ఇలా అనేక విషయాలను ఆధారంగా చేసుకొని తర్వాత కాలంలో వచ్చేటటువంటి జీడిపిని ద్రవ్యోల బనాలు ఎక్కిస్తారు అయితే ఈ ఆధార సంవత్సరాన్ని ఇప్పుడు మార్చాలని అనుకుంటున్నారు దీనికి సంబంధించి అసలు ఆధార సంవత్సరం అంటే ఏంటి ఎందుకు మార్చాలని అనుకుంటున్నారు కొత్త ఆధార సంవత్సరం వస్తే ఏమవుతుంది గతంలో ఇట్లా మార్చినటువంటి దాంట్లో వివాదాలు ఏమి వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు సెషన్లో చూద్దాం సో ముందుగా కనుక మనం చూస్తే ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేటిస్టిక్స్ వీళ్ళు కన్సల్టేషన్స్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఆర్థికవేత్తలతోటి ఏంటంటే భారతదేశంలో బేస్ ఇయర్ మార్చాలని గతంలో ఉన్నటువంటి బేస్ ఇయర్ని రెండు వేల పదిహేనులో మార్చారు అప్పుడు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదు ఉన్నటువంటి బేస్ ఇయర్ని రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ఈ సమయానికి తీసుకురావడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే దీని మీద చాలా డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఈ బేస్ ఇయర్ తాలూకా మార్పు పైన ఈ కన్సల్టేషన్స్ అన్నీ జరిగిన తర్వాత డెఫినెట్గా చాలా వరకు మనకి ఏమవుతుందంటే పారదర్శకత పెరుగుతుంది అలాగే బేస్ ఇయర్ రివిజన్లో కూడా ఖచ్చితంగా చాలా యాక్యురసీ అనేటటువంటిది ఫాలో అవుతారు దీని కారణంగా మనకి అసలు దేశంలో మనం ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము అంటే ఈ యొక్క జీడిపికి సంబంధించి ఎన్ని వస్తు సేవల్ని మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము అనేటటువంటి అంశాలు బయటకు వస్తాయి సార్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేయండి సో అసలు బేస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి ఏ బేస్ ఇయర్ ఈజ్ అ రెఫరెన్స్ ఇయర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ జీడిపి ఫిగర్స్ అంటే సాధారణంగా మనకి ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ఆధార సంవత్సరంగా తీసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మనం ఒక వంద వస్తువులు తయారు చేసాం అనుకోండి ఈ వంద వస్తువుల్ని రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ఎంత ధరలు ఉన్నాయి అనేది ఆధారంగా చేసుకొని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో లెక్క పెడతాం దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ధరలతో పోలిస్తే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు కన్నా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో జీడిపి ఎంత పెరిగింది అనేది తెలుస్తుంది అంటే మీకు సింపుల్గా చెప్తా ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ఒక కారు తాలూకా ధర పది లక్షలు అని అనుకోండి రెండు వేల ఇరవై మూడులో మనం ఏం చేసామంటే పది కార్లు ఉత్పత్తి చేసామనుకోండి లేదా పన్నెండు కార్లు ఉత్పత్తి చేసామనుకోండి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది జీడిపి ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్లు అయింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మనం పదిహేను కార్లు ఉత్పత్తి చేసామనుకోండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్లు అయింది ఇప్పుడు చూడండి రెండు వేల ఇరవై మూడు కన్నా ఇరవై నాలుగులో ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్లతో పోలిస్తే ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్లు జీడిపి అనేటటువంటిది పెరిగింది ఇది పెరిగిందని ఎలా చెప్తున్నాం మనము రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉత్పత్తి
ఒకే ధరతో ఉన్నటువంటి వస్తువుల యొక్క సముదాయాన్ని పోల్చడం అనేటటువంటిది తేలిక కాబట్టి మనం ఒక ఆధార సంవత్సరాన్ని తీసుకుని ఆ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ధరనే రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉత్పత్తి చేసినటువంటి కార్కి ఇస్తాము రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉత్పత్తి చేసినటువంటి కార్లకి ఇస్తాము ఈ రెండింటి మధ్య భేదం చూస్తాం దీన్నే బేస్ ఇయర్ ఆధార సంవత్సరం అని అంటాం ఇది ఎందుకు అంటే సాధారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పనితీరు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయంలో కాలంలో ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇది పనికి వస్తుంది దీంతోపాటు ఆర్థిక వ్యవస్థలో పోకడలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది కూడా తెలుస్తుంది దీనివల్ల అంటే ఎక్కడ ధరలు పెరుగుతున్నాయి ఎక్కడ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది ఎక్కడ జీడిపి పెరుగుతుంది ఇలాంటి అన్ని విషయాలు కూడా మనకు తెలిసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీంతో పోటుగా సాధారణంగా ఏ ఆధార సంవత్సరాన్ని తీసుకుంటారంటే ఏ సంవత్సరంలో అయితే మనకి ఏ సంవత్సరంలో అయితే మనకి ద్రవ్యోల్బణం మరీ ఎక్కువ కాకుండా మరీ తక్కువ కాకుండా అలాగే వర్షపాతం కూడా మరీ ఇబ్బందికరంగా కాకుండా అలాగే మనకు వచ్చినటువంటి జీడిపి కూడా మరీ ఎక్కువ కాదు మరీ తక్కువ కాదు బెటర్గా అంటే బ్యాలెన్స్డ్ ఇయర్ సమతూకంలో ఉన్నటువంటి సంవత్సరాన్ని ఆధార సంవత్సరంగా ఎంచుకుంటారు అంతేగాని కోవిడ్ సంవత్సరాన్ని ఆధార సంవత్సరంగా ఎవడు తీసుకోడు సమతూకంలో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ ఇయర్ని మాత్రమే ఆధార సంవత్సరంగా తీసుకుంటారు సో కాబట్టి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి టూ ఫార్ ఇన్ ద పాస్ట్ టు రిమైన్ రిలవెంట్ ఫర్ కరెంట్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ అలాగే అది బాగా దూరంగా కూడా ఉండకూడదు అంటే మరి ఆధార సంవత్సరం ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు దూరంగా కూడా ఉండకూడదు మహా ఉంటే పది సంవత్సరాలు లేదా ఐదు సంవత్సరాలు మరీ ఉంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇంతే దూరం ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మనం పెడుతున్నాం అంటే రెండు వేల పన్నెండు పదకొండు తీసుకుంటున్నాం అంటే దాదాపుగా మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది అటు ఇటుగా ఇప్పుడు ఆధార సంవత్సరాన్ని మార్చాలి మార్చకపోతే మనకి ఇబ్బంది వస్తుంది సో దీనికోసం ఇప్పుడు కమిటీని వేశారు సో ఎందుకు మారుస్తున్నారు అనేది కనుక మనం చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో వినియోగదారుడి యొక్క బిహేవియర్ అనేటటువంటిది మారుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణం మారుతుంది మనం వాడేటటువంటి వస్తువుల సముదాయం కూడా మారేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇన్ని పరిణామాలలో పరివర్తనం చెందుతుంది కాబట్టి దానికి ఈ ఆధార సంవత్సరం అనేటటువంటిది మారితేనే మనం ఆ మార్పు చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ తాలూకా జీడిపిని బాగా లెక్కించగలుగుతాం అలాగే దాంతోపాటు మనకు అప్డేట్ అయినటువంటి డేటా ఉంటుంది సాధారణంగా జీడిపిని లెక్కించేటప్పుడు చాలా వరకు అంచనాలు వేస్తారు ఉదాహరణకి మన దేశంలో తీసుకుంటే అసంఘటిత రంగం అని ఒకటి ఉంటుంది అసంఘటిత రంగం ఈ అసంఘటిత రంగం అనేటటువంటిది అంచనా వేయడం చాలా కష్టం సో మనకు ఉన్నటువంటి డేటా ఎప్పుడైనా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటే ఆ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్తో మనం అసంఘటిత రంగాన్ని కనుక అంచనా వేస్తే మన దేశంలో నిజంగా ఎంత జీడిపిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అనేటటువంటి విషయాన్ని గ్రహించవచ్చు సో కాబట్టి జీడిపిని క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో అంచనాలు వేయడంలో ఆధార సంవత్సరం కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అది కూడా మనకు ఒక కారణం అవుతుంది దాంతోపాటుగా ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి రియాలిటీస్ మనకు అర్థమవుతాయి అలాగే కొత్త సమాచారాన్ని మనం ఇవ్వడం వల్ల జీడిపిలో చాలా మార్పులు వస్తాయి అలాగే ప్రభుత్వం ప్రజల ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి డబ్బు ప్రభుత్వం వేస్తున్నటువంటి పన్నులు అలాగే ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆస్తులు ఇవన్నీ కూడా మనం జీడిపిలో లెక్కించేటప్పుడు కాస్త ఎక్కువగా మనం వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి బాగా క్లారిటీతో ఉన్నటువంటి జీడిపి ఫిగర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండోది యునైటెడ్ నేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఒక చిన్న మ్యాండేట్ లాగా కూడా ఒకటి వచ్చింది ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ జీడిపిని లెక్కించేటప్పుడు ఈ ఆధార సంవత్సరం అనేటటువంటి వాటిని మార్చాలి అలాగే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి స్టాండర్డ్స్ ప్రమాణాలను పాటించాలి అని చెప్పి ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్ అనేటటువంటిది మనకు చెప్తుంది సో ఇది చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారం కూడా మనం బేస్ ఇయర్ని ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉండాలి ఇది కూడా ఒక కారణం అని చెప్పచ్చు అయితే కొత్త ఆధార సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోవడానికి మనం తీసుకున్నటువంటి కారణాలు ఏంటంటే ఇరవై ఆరు మంది అడ్వైజరీ కమిటీని వేశారు దీన్ని విశ్వనాథ్ గోల్దర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన నాయకత్వం వహిస్తారు వీళ్ళు కొత్త ఆధార సంవత్సరాన్ని చెప్తారు ఈ కమిటీ ఆధార సంవత్సరాన్ని చెప్పడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది మనం జీడిపిని మాత్రమే లెక్కించడం కాదు జీడిపితో పాటు డబ్ల్యూపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ టోకు ధరల సూచిక అని అంటాం అలాగే వినియోగదారుడ ధరల సూచిక అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మంచి మంచి ఇండికేటర్స్తో మనము ఈ యొక్క ఆధార సంవత్సరానికి కలిపి వీటిని కూడా లెక్క వేయడానికి మనకు అవకాశం దొరుకుతుంది దీంతోపాటుగా కొత్త బేసియర్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనకి డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కన్సిడరేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ జీడిపిని లెక్క
చాలా విపరీతమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని భారతదేశానికి తీసుకొచ్చాయి ఈ పరిస్థితుల నుంచి కూడా మనం జీడిపిని లెక్కించడంలో చాలా ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కొంటున్నాం ఇవన్నీ కవర్ చేస్తూ ఈ ఆధార సంవత్సరాన్ని మార్చడానికి ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది అలాగే డిస్కషన్స్ దీని మీద జరుగుతున్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే జిఎస్టి డేటా బేస్ని జీడిపిలో చేర్చడం వల్ల జీడిపిలో చాలా ఎక్కువగా క్లారిటీ వస్తుందని కూడా వీళ్ళు అభిప్రాయపడుతున్నారు అలాగే కొన్ని మెథడలాజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి మనకి సో అందులోనే ఈ యొక్క యాన్యువల్ సర్వే అనేటటువంటిది ఉంది యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ అన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని ఒకటి ఉంది దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు రెండు డబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెథడ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం జీడిపిని వీటిని లెక్కించడంలో సింగిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెథడ్నే వాడుతున్నాం సింగిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెథడ్కి డబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని అనగానే ఎంత తేడా వచ్చింది గతంతో పోల్చుకుంటే ధరలు ఎంత పెరిగాయి అనేది చూస్తారు డబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే అవుట్పుట్లో వచ్చినటువంటి ఇన్ఫ్లేషనే కాదు మనం వాడుతున్నటువంటి ఇన్పుట్స్లో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పెరిగిందని చూస్తారు దాన్ని డబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెథడ్ అని అంటారు సో ఇట్లా ఇవన్నీ లెక్క పెడుతూ బేసియర్ అనేటటువంటి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సో దీంతో పాటుగా ప్రీవియస్ రివిజన్స్ కనుక మనం చూస్తే గతంలో రెండు వేల పదిహేనులో జీడిపిని లెక్కించేటటువంటి తరుణంలో కూడా ఎంసీఏ ట్వంటీ వన్ డేటాబేస్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అలాగే ఎంసీఏ డేటాబేస్ని వాడుతున్నాం కానీ ఈ యొక్క యాన్యువల్ సర్వేస్ తీసుకోవట్లేదు ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ తీసుకోవట్లేదు సో వీటన్నిటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలని చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు చెప్తున్నారు అలాగే మనకి ఈ గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్కి సంబంధించి మనం వాడుతున్నటువంటి డేటాలు కూడా ఎస్టిమేషన్స్ అంటే అంచనాలు కూడా సరిపోవట్లేదు సో దీనికి కూడా మనం కొత్తగా ఈ యొక్క బేసియర్ని మార్చాలని అంటున్నారు దాంతోపాటుగా డబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అవుట్పుట్లో వచ్చినటువంటి ద్రవ్యోల్బణం మాత్రమే కాదు ఇన్పుట్లో వచ్చినటువంటి ద్రవ్యోల్బణం కూడా లెక్క పెడుతున్నారు కానీ మనం అలా లెక్క పెట్టట్లా కేవలం బయటకు వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ద్రవ్యోల్బణాన్ని మాత్రమే లెక్కిస్తున్నాం రెండు కూడా లెక్కేస్తే మన దేశంలో చాలా విపరీతమైనటువంటి ధరలు ఉన్నాయనేది మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు దాంతోపాటుగా మనకున్నటువంటి సిపిఐ డబ్ల్యూపిఐ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ ఇన్పుట్ మెథడ్ సింగిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెథడ్తోనే చేస్తున్నాం డబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెథడ్తో చేయాలి సో గతంలో ఇవన్నీ కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి మరి వీటిని ఇప్పుడు క్లియర్ చేస్తారో లేదో అనేటటువంటి విషయం చూడాలి దాంతోపాటు మన ఉత్పత్తి మనం పెట్టేటటువంటి ఖర్చులు అలాగే మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులు కొనేటటువంటి పోకడలు చాలా తక్కువగా కొంటారు వీటి మధ్య చాలా తేడాలు ఉన్నాయి విపరీతంగా వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడం అవి కొనకపోవడం లేదా అసలు ఉత్పత్తి చేయకపోవడం దిగుమతి చేసుకొని కొనడం ఇట్లాంటి డిస్క్రిపెన్సీస్ ఉన్నాయి వీటిని కూడా ఆధార సంవత్సరంలో భాగంగా తీసుకొని వీటిని కూడా చెప్తారా లేదా కమిటీ అనేటటువంటిది గతంలో ఉన్నటువంటి వివాదాలే ఇందులో కూడా తలెత్తేటటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ ఆఫ్ చేయాలి దాంతోపాటుగా చాలా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆడిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవ్వట్లేదు సో దీనివల్ల కూడా మనకి జీడిపి లెక్కల్లో చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు సో దాంతోపాటుగా ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అసంఘటిత రంగం ఇప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి బజ్జీల బళ్ళు కానీ లేదా అనుకుంటే టీ షాప్స్ కానీ ఇవి భారత జీడిపిలో అసలు ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయా అని అనుమానం ఎప్పటి నుంచో ఉంది మరి ఆధార సంవత్సరం ఇప్పుడు వేసినటువంటి కమిటీ మరి వీటి గురించి ఏమైనా చెప్తుందా లేదా అనే ఒక వివాదం కూడా తలెత్తేటటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే పూర్ కన్సంప్షన్ డేటా అసలు మన దేశంలో ఎవడు ఏ వస్తువులు ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా ఏ మెథడ్లో కొంటాడు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు మన ఇంటి పక్కన బర్రు ఉందనుకోండి దాన్ని తీసి దాని నుంచి పాలు తీసి అమ్ముతున్నారు అనుకోండి ఈ జీడిపిలో లెక్కేయాలి ఒరిజినల్గా అయితే కానీ రాదు ఎందుకంటే పల్లెటూరులో జరిగేటటువంటి ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం లెక్కించలేం మరి అటువంటి సమయాల్లో కూడా ఇవన్నీ జీడిపిలో కలవు మరి వీటిని కూడా ఈ బేసియర్ ఇప్పటికైనా బెస్ట్ జీడిపి ఫిగర్స్ భారతదేశానికి అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుందా లేదా అనేది మనం వేచి చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో దీనికి సంబంధించి గతంలో బేస్ ఎఫెక్ట్ అనే దానిపైన యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు టాపిక్ కొంచెం డిఫికల్టే మీరు తొందరపడద్దు ఒకసారి మళ్ళా రివిజన్ చేసుకొని వీడియో చూడండి ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ని చదవండి బాగా అర్థం అవుతుంది మెయిన్స్లో పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇది బేసియర్ జనరల్గా అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో దీని ఆన్సర్ని కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అలాగే రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరానికి ముందు తర్వాత జీడిపి లెక్కించడంలో చాలా వ్యత్యాసం వచ్చింది దీన్ని రెండు వందల పదాల్లో వివరించండి ఇది మొన్న టిఎస్ పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ టెస్ట్ సిరీస్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను చాలామంది మంచి సమాధానాలు రాశారు మళ్ళా సమాధానం రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి రాయిన వాళ్ళు సో ఇది ఈరోజు జీడ